Hey, salut tout le monde, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Advanced Warfare. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de la vidéo d'hier, donc la dernière vidéo qui était sur les variantes, sur que faisaient exactement les variantes des armes. Et aujourd'hui, on se retrouve pour que je vous parle un peu de toutes les variantes, quelle variante d'arme est la meilleure en fonction de l'arme, bien entendu. Donc je vais principalement vous parler des fusils d'assaut et des mitraillettes. Je ne vais pas m'étendre à tout ce qui est armes secondaires, euh, tout ce qui est lanceurs et compagnie, euh, ni les fusils de sniper, ni les fusils à pompe, parce que bon, ça serait un petit peu trop long et il n'y a pas vraiment d'intérêt. Je pense que vous aurez très vite compris comment, comment choisir les variantes. Et tout simplement pour faire ça, je vais utiliser le, la liste de toutes les variantes d'armes qui est disponible dans la description, donc est un lien vers le forum Steam. Donc c'est quelqu'un qui a trouvé toutes les, toutes les variantes de, de toutes les armes en fait. Et donc je vais vous dire un peu quelles armes j'utiliserai et, euh, et pourquoi. Alors tout d'abord on va commencer par les fusils d'assaut. Alors pour les fusils d'assaut, je pense que là vous avez très vite compris, pour la balle 27... Ça va être la Obsidian Steed. Alors les, les noms sont en anglais, hein. je pense que vous allez très vite faire le rapprochement avec les noms en français. Euh, là, il n'y a pas trop de problème là-dessus avec les, les caractéristiques. Hein. Donc Obsidian Steel, Steed, pardon, qui est une élite, et qui fait plus 2 de dégâts, plus 1 de mobilité, et moins 1 de précision, moins 1 de cadence, et moins 1 de maniement. Alors celle-là, par contre, euh, bah, c'est l'Obsidian, mais l'avantage qu'elle a, c'est que le, la balle 27, en fait, comme elle tire très très vite, pas forcément besoin d'avoir énormément de cadence de tir, mais par contre les dégâts sont très importants, donc ça c'est plutôt bien. C'est pour ça que c'est de loin la meilleure balle 27 euh, qui existe. Ensuite, au niveau de la K12, il n'y a pas vraiment de très bonnes variantes au niveau de la K12, hein, puisque la meilleure, je trouve, c'est la RIP, la Rest in Peace, la version Elite, qui fait plus de dégâts, euh, pardon, plus de précision, plus 1 de dégâts. Alors la, la K12 n'a pas forcément besoin de, besoin de précision supplémentaire, donc c'est pour ça qu'elle n'est pas spécialement bien. Mais bon, euh, le problème aussi, c'est que sur celle-là, c'est que vous perdez 8 balles dans votre chargeur. Alors ça, ça peut être un gros problème. C'est pour ça que celle-là, elle est vraiment à utiliser, on va dire, avec modération. Si vous avez des problèmes de munitions, c'est pas forcément la bonne chose à faire. Et la deuxième, qui est plutôt pas mal, c'est la Hair Trigger, qui n'est euh, pas une élite, celle par contre, mais qui fait plus 1 de cadence et moins 1 de précision. Comme la K12 a une très bonne précision... Augmenter sa cadence, c'est plutôt, plutôt très très bon d'augmenter la cadence de la K12, et en général, je pense que celle-là va être meilleure que la RIP. Ensuite, au niveau de la RX-160, celle-là, alors la RX-160, c'est pas une arme qui est super bien déjà à la base, mais avec le, avec le Steel Bite, qui fait plus 3, plus 3 de dégâts, et moins 2 de précision, sachant que la RX, c'est le meilleur, euh, c'est le fusil d'assaut le plus précis du jeu, en gros, la RX. Donc euh, plus 3 de, de dégâts, et moins 2 de précision, et moins 1 de cadence de tir. Sur une arme à rafale, le moins 1 de cadence de tir, vous n'allez pas le sentir. Mais par contre, le plus 3 de damage, le plus 3 de dégâts, je pense que vous allez largement le sentir. Et là, ça va. Elle, elle doit être vraiment pas mal, celle-là. Ensuite, l'HBR A3, celle-là, je pense que, que c'est la meilleure de toutes les, de, de toutes les variantes qu'on aurait pu trouver. C'est-à-dire qu'elle fait, à la Insanity, qui est une élite, elle fait plus 2 de cadence de tir, plus 1 de dégâts, pour juste moins 1 de maniement. Et euh, on ne peut pas mettre d'attachement, enfin d'accessoire optique, donc on peut pas mettre de viseur en fait. Ne pas mettre de viseur, bon c'est vrai que le viseur de base sur l'HBR A3 est moyen moyen, euh, je pense qu'une fois qu'on s'y fait c'est bon, il n'y a plus trop de problèmes. Mais pour être honnête, euh, plus 2 de cadence de tir et plus 1 de dégâts, juste pour ne pas avoir besoin, pour, juste pour avoir la, la contrainte de ne pas pouvoir mettre de viseur, ça vaut carrément le coup, hein. honnêtement, moi je trouve que ça vaut vraiment le coup. Ensuite au niveau de l'IMR, IMR, la Bore Strike, c'est de loin la meilleure la Bore Strike, qui est une élite également, qui fait plus 2 de portée, plus 1 de dégâts, pour moins 2 de précision et moins 1 de cadence. Donc c'est comme la RX, hein, moins 1 de cadence sur une arme rafale, vous n'allez pas voir la différence. Par contre à mon avis, les plus 2 de portée et plus 1 de dégâts, là vous allez très très vite vous en rendre compte, et ça va être très très bon. Alors ensuite il y a le MK14, de toute façon le MK14 c'est une arme qui est très... F... <rire> qui est pas terrible en fait déjà, donc... Euh... C'était un, un peu difficile de choisir, alors j'en ai choisi 3, les deux élites, qui sont Eagle Eye et Eclipse, alors la Eagle, Eagle Eye elle est bizarre parce qu'on peut pas mettre, enfin je vous laisse, je vais vous laisser lire à l'écran ce que j'ai marqué parce que euh, je vais pas tout lire franchement, elle est, pas, elle est moyenne, pas terrible quoi, mais bon, voilà, et la Eclipse qui elle est plutôt pas mal, qui augmente la, la précision et les dégâts, ça c'est plutôt, plutôt cool, et derrière il y a une professionnelle qui elle est beaucoup mieux je pense, qui augmente juste la cadence et la mobilité, ça je pense qu'elle est mieux parce que là manque vraiment beaucoup de cadence je trouve la MK14, donc euh, ça peut vraiment être pas mal aussi celle-là. Mais de toute façon ça va pas rendre l'arme bien meilleure, il hein. y en a pas qui augmentent les dégâts, il a rien. Donc euh, c'est pour ça que la MK14, elle est... même au niveau des, des variantes, elle est vraiment pas terrible. Donc euh, c'est quand même à déconseiller comme arme on va dire. Allez, on passe aux mitraillettes avec la KF5. Euh, KF5, il n'y a pas énormément de variantes intéressantes. Hein. Euh, J'ai choisi la Bre Breakneck, qui est une élite, qui fait plus 3 de cadence de tir, mais vous pouvez pas mettre euh, de tir rapide. Deux chargeurs améliorés, vous pouvez pas mettre de double chargeur, vous pouvez pas mettre de cross, vous pouvez pas mettre de cross poignée ergo. Euh, au final vous pouvez rien faire avec, c'est un peu dommage. 
Mais euh, ça reste quand même la meilleure variante. Mais la KF5 est plutôt bien de base aussi, donc ça change pas vraiment grand chose. Au niveau de la MP11, la MP11, la Goliath est vraiment la meilleure de très loin, puisqu'elle fait plus 3 de dégâts pour moins 3 de maniement. Donc juste plus 3 de dégâts, c'est gratos, c'est gratuit, c'est donné. C'est la version élite, la Goliath, elle est vraiment géniale, celle-là, je l'ai pas, je l'ai pas essayé, mais rien qu'à voir les stats, ça me donne envie de la voir. Ensuite, au niveau de la SM1, alors la SM1, il y en a deux. Alors il y a la Speak Easy, ça je pense que vous vous en doutez, vu que c'est celle que j'ai utilisée pour mes, deux, euh, pour mes deux DNA. Donc qui vous fait donc, euh, des chargeurs améliorés inclus. Plus 2 de cadence de tir, moins 1 de dégâts, moins 1 de portée. Alors, moins 1 de dégâts, moins 1 de portée, c'est vraiment bof bof. Mais bon, l'augmentation de cadence de tir est tellement énorme qu'au final, on s'en rend pas trop compte. Et il y a la Strider, qui elle peut être pas mal, puisqu'elle augmente les dégâts et de plus 2 la portée. Tout ça pour une perte de précision. Alors, le problème, c'est que la perte de précision en moins 3, c'est beaucoup moins 3 de perte de précision. Comme je vous l'avais dit, ça fait, un... ça fait une poignée avant, en fait. Donc, euh, à ce moment-là, si vous utilisez celle-là, je vous conseille de mettre la poignée avant. Si vous avez des problèmes de précision, c'est normal. Ensuite, on a la SN6. La SN6, il y en a une qui est très bonne, c'est la The Third, qui est une élite qui fait plus 2 de portée, plus 1 de dégâts, et moins 3 de mobilité. Donc, euh, plus 2 de portée, 1 de dégâts, tout ça gratuit. C'est très bon, elle est nickel, celle-là. Le seul problème que, que je trouve avec la SN6, c'est qu'elle a pas beaucoup de balles dans le chargeur, mais bon, ça c'est un problème avec l'arme en elle-même et pas forcément avec la variante. Et ensuite, il y a la SAC 3, la SAC 3 donc, qui est en akimbo obligatoire. Celle-là, vous avez le, la, la rapide, qui est pas une élite, qui est juste en dessous. Et qui fait plus 1 de... Enfin j'ai choisi celle-là en fait parce que je trouve qu'il n'y a pas vraiment de variantes qui sont exceptionnelles pour, la... pour le sac 3. Du coup euh, j'ai choisi la rapide qui fait juste plus 1 de cadence de tir en fait tout simplement. Et moins 1 de mobilité. Bon moins 1 de mobilité ça on s'en fout un peu. Ensuite euh, bah pour, pour finir il y a la, la MR9 et la MR9 je n'ai rien choisi en... en variante. Parce que honnêtement les variantes de la MR9 ne changent absolument rien. Elles ont... Enfin, il y en a peut-être une qui augmente un peu la cadence de tir, mais de toute façon, c'est une arme à rafale, vous n'allez pas voir la différence. Et pour être honnête, euh, bah, les autres variantes sont vraiment pas terribles. Souvent, on concède du dégât pour de la portée ou inversement, ou on concède du, la cadence de tir pour des dégâts, donc c'est pas très intéressant dans tous les cas. Euh, et je pense qu'elle est aussi bien sans variante. Donc voilà, je vous ai conseillé un peu toutes les variantes, donc je pense que vous allez pouvoir faire votre choix. Je vous rappelle, hein, dans la description, il y a le lien vers le forum Steam où il y a toute la liste de toutes les variantes du jeu, euh, sur toutes les armes. Donc euh, c'est plutôt, euh, plutôt sympa, comme ça vous savez exactement ce que vous pouvez looter et ce que vous voulez avoir surtout, et ça c'est plutôt bien. Et donc euh, voilà, donc du coup vous avez remarqué dans le gameplay, hein, au niveau du gameplay, c'est un vieux gameplay que j'avais fait au Ball 27, euh, parce que je joue, ça fait un moment que je joue plus au Ball 27. Et euh, ça, fait un, un game, ça fait un moment et j'étais mort à 25, c'était bien dommage. <rire> je vous, je, en ce moment, en fait, je vous présente les gameplays que je vous présente, qui, pour les focus, c'est uniquement des fails. <rire> uniquement des fails à 25, entre 25 et 30, et bon, c'est vrai que j'en ai fait pas mal, hein. j'en ai vraiment fait pas mal des fails entre 25 et 30. Bon, enfin bref, voilà, sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, je vais vous laisser là-dessus. Euh, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et puis comme d'habitude, et on se retrouve la prochaine fois. Allez, ciao